स्पेशल वर्स इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यार मुझे तो लगता था ये दोनों ब्रांच सेम है पर इस वीडियो में हम जानेंगे यार डिफरेंस क्या होता है स्कोप है या नहीं और अगर तुम इन दोनों में से कंफ्यूज हो तो कौन सी चूज करो राइट right, कैसे पता कर सकते हो कि आखिर इन दोनों में से बेस्ट मेरे लिए कौन सी होगी सो so, चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को फालतू हेलो गाइस हाय मेरा नाम है रोथर रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस सीरीज में हम कंपेयर करते हैं ब्रांचेस को अलग अलग ब्रांचेस को लेकर हम कंपेयर करते हैं और आपको भी अगर किसी ब्रांच को लेकर डाउट है तो नीचे जाइए कमेंट करिए और पूछो हक से पूछो हक से इंजीनियरिंग यार लाइफ में क्या होता है ना जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे पास दो लड़कों के ऑप्शन होते हैं दो गर्लफ्रेंड के तो हम चूज नहीं कर पा रहे होते तो सेम थिंग हैपन जब हम ब्रांचेस के बारे में आते हैं यार ये लू या ये लू ये लू या ये लू यार हम बहुत सारी चीजें शॉर्टलिस्ट तो कर लेते हैं बट जब दो पे अटकती है तो मुश्किल हो जाता है मैं ये बता दू खास से ऐसे ऑप्शन लड़कियों के पास ज्यादा होते हैं हम लड़कों के पास ऐसे बहुत ही कम होते हैं और जो भी होते हैं फिर वो एरी हो गेरी हो या फिर मतलब केसी भी हो वो ऑप्शन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यहां पर देखिए ये कैरियर से रिलेटेड एक मुद्दा है और आपको समझना भी होगा कि ये आपका भविष्य तय करेगा मतलब आप क्या बनने जा रहे हो क्या करोगे फ्यूचर में आप क्या बनोगे ये कहीं ना कहीं जो आप ब्रांच चूज करते हो उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सेवेंटी परसेंट लोगों का कैरियर ही जुड़ा रहता है तो चलिए कम टू तो पॉइंट आते हैं सबसे पहले अगर हम बाउट की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जैसे आप स्ट्रीम भी देख पा रहे हैं जो कि डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन से डील करती है मशीन में राइट वेर इज अगर हम दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये स्पेसिफिकली डील करती है कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन वेर इज अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो इट डील इन कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल राइट राइट ये एक सब ब्रांच है व्हीकल इंजीनियरिंग की अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें और ये एक सब ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है जैसे रोहतन ने बात की थी हम एमबीबीएस कर रहे हैं और मैं हार्ट सर्जन बन गया मैं right, इस, इसको सीधी सी बात करते हैं कि यार देखो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तमाम चीजें पढ़ाई जाती है जैसे कि सी एस सी एस में सब कुछ कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है एप्लीकेशन बेब एप सब आ जाता है लेकिन अब यहाँ ए आई आ गया मशीन लर्निंग आ गया सी एस इन रोबोटिक क्लाउड टेक्नोलॉजी सो स्पेसिफिकेशन राइट जैसे कि एक डॉक्टर जो पूरी बॉडी का इलाज कर रहा है हार्ट स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट सो ये इसकी भी सब ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी पढ़ने को मिल जाएगा बाकी सारी चीजें भी पढ़ने को मिल जाएंगी लेकिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर से ऑटोमोबाइल इन द सेंस गाड़ियां जो आप देखते हो राइट आपके पास कार होगी आपके पास जो बसेस से जिससे आप सफर करते हो ये तमाम चीजें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में आपको पढ़ाया और सिखाया जाएगा सो स्कोप डेफिनेटली इसमें भी है क्योंकि यहां पर डिमांड कम है नो डाउट लेकिन कम लोग भी इसको करते हैं तो कम टू द पॉइंट और जानते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं और वो रॉथर आपको बताएंगे right, so देखो यार सीधी सी बात है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है अगर अच्छा कॉलेज आप चाहो तो लेकिन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके फिफ्टी परसेंट होना चाहिए भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मेथ में ट्वेल्थ में आपके पचास परसेंट है मतलब आप एलिजिबल हो और अगर आप ओबीसी एस सी के हो तो एस सी वाले भैया आपको चौबीस पे सॉरी चालीस परसेंट पे भी आप एलिजिबल हो लेकिन बात यहां पर ये यह होती है कि एलिजिबल तो भाई ऐसा है कि अगर आपके चालीस भी नहीं है तो कई यूनिवर्सिटी जिनको लाले पड़े हुए हैं एडमिशन ही नहीं हो रहा है तो भाई वो तो जुगाड़ तुगाड़ से जितने पे चाहेंगे वो ले लेंगे राइट अब एलिजिबिलिटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बात मुद्दा जो है वो है कि एक अच्छा कॉलेज अगर पाना है तो उसके लिए है एडमिशन प्रोसेस क्या होगी और एडमिशन प्रोसेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो ऑब्वियसली मेरिट अच्छी होनी चाहिए आपको एग्जाम अगर हो रहा है तो उस एग्जाम से आप मेरिट लिस्ट में आना चाहिए या फिर आपके परसेंट बहुत अच्छे होना चाहिए उसके अलावा अगर हम एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीस से लेके चार लाख तक की ईयरली फीस रहती है एवरेज सैलरी की बात करें तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो चार से यू नो दस लाख के बीच में एवरेज सैलरी रहती है वेरेज अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये तीन लाख से लेके बारह लाख के आसपास की एवरेज सैलरी रहती है राइट uh, सो right. so एक, हम... एक चीज है हम आगे डिस्कस तो कर रहे हैं बट मुझे आई मुझे बस एक सवाल पूछना था आज से दो साल पहले लाइक हम एक बार एक स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहे थे मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो रोहतर ने उससे क्वेश्चन पूछा मैकेनिकल 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों करनी है तो उसका बस एक जवाब था मैम अगर आपके पास कार है तो आप मुझे उसकी चाबी दे दो मैं फिर आपको बताऊंगा कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारी चीजें होती है इसलिए मैं बार बार पिछले वीडियो में बोला था कि जिस बच्चे ने बचपन में खिलौनों को तोड़ा ना हो और तोड़ के जोड़ा ना हो उसका मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता एंड दैट्स ट्रू राइट क्योंकि इंटरेस्ट बचपन से ही दिख जाता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मे बी आप कंफ्यूज हो और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं कॉलेज वाले और फिर वो आपको गाइड करते हैं गलत के ऑटोमोबाइल ले लीजिए ये ले लीजिए वो ले लीजिए ऑब्वियसली उनको सीटें भरना है और वो जहां पर सीटें नहीं भर रही होती हैं वही आपको गाइड करेंगे कि ये ले चलिए एक एक ही एग्जांपल के तौर पे कॉलेजेस कौन-कौन से होते हैं तो आप थोड़ा सा ये समझिए आईआईटीज एनआईटीज जो होते हैं वहां पर भी आपको मैकेनिकल मिल जाएगी और वहां पर भी आपको टॉप आईआईटीज में एनआईटीज में आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी अब अगर हम बात करें कि यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो त्रिचुपल्ली यू नो बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहां पर आपका हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल यहां पर बीआईटी ये तमाम कॉलेजेस हैं जो यहां पर ये सारी ब्रांचेस करा सकते हैं कॉलेजेस की लिस्ट तो मोर देन 3000 कॉलेजेस हैं जो ये दोनों ब्रांचेस करा सकते हैं बट लेट मी ऐड यू ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉलेज आपके बजट आपकी लोकेशन आपकी स्कोर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बहुत मैटर करता है तो अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आपकी सिटी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले फ्री एडवाइस होगी लेना तो लो अदरवाइज वापस और जैसे कि मैंने बताया आईटीज एंड आईटीज मिल रहे हैं तो ये तो आप खुद से चूज कर सकते हो कि एक वाकई में बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं सो so, चलिए अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो यहां पर जेडबली मेन से एडवांस ये तो होते ही है लेकिन जैसे कि आपने सुना होगा बिट सेट एमएच टीसीटी मतलब महाराष्ट्र का एक एग्जाम है कोविड का एग्जाम होता right. है वीआईटी का एग्जाम होता है सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन सी स्टेट कौन सी काउंसलिंग टारगेट कर रहे हो अगर आप वेस्ट बंगाल टारगेट कर रहे हो तो वेब जी है अगर आप महाराष्ट्र टारगेट टारगेट कर रहे हो तो महाराष्ट्र सीटी है बेंगलोर टारगेट कर रहे हो तो फॉर्मेट कुछ कुछ कॉलेज को भी अगर टारगेट कर रहे हो जैसे बीआईटी कर रहे हो तो वहां पर आपका बीआईटी डिब्रली के नाम से होगा एसआरएम का एक अलग एग्जाम होगा मणिपाल का अलग होगा सो आप बिट्स प्लानी बिट्स गोवा बिट्स हैदराबाद की इनके अलग होते हैं सो कम टू द नेक्स्ट हम यहां पर नेक्स्ट पैरामीटर्स पे आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीनरी राइट सो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज अभी हमने आपको बताई कि यहां मशीन से रिलेटेड मशीनरी से रिलेटेड राइट डिजाइनिंग हो उसकी छोटा सा यू नो यहां पे रोथर को काट रही हूं सिंपल सी चीज है कि अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो ये सब चीज है मशीन में कुछ भी आ सकता है राइट बट वेयर इज ऑटोमोबाइल में बात करें तो इट इज बेसिकली सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल जहां पे हम सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स हम सिर्फ कहीं ना कहीं राइट राइट सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात जैसे कि इन्होंने बताया और हमने बताया आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब अगर हम नेक्स्ट बात करें वॉट आर द स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग मरीन इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग राइट कंप्यूटर एडिट इंजीनियरिंग एंड मेक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वेर इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप कंस्ट्रक्शन एंड लाइट वेट कंस्ट्रक्शन ऑटोमोटिव प्रोडक्शन व्हीकल ड्राइव एंड इकोस्टिक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इन सभी चीजों में आप पढ़ाई करते हैं फोर सेक्शन की अगर हम बात करें मैकेनिकल में बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स डिजाइन इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स फ्लूड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस एंड मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में ऑटोमोबाइल uh, सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ग्राफिक्स कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग ये तमाम चीजों के बारे में आपके सब्जेक्ट्स और सिलेबस होते हैं अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है जो हमने शुरू में बताया था स्कोप क्या है स्कोप है या नहीं राइट सो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आप बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एवर ग्रेन फील्ड इसलिए बोला जाता है कि देखिए इसमें भैया कैंपस तो आपको नहीं मिलने वाले राइट अगर हम कैंपस की बात करें तो ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैंपस आते भी नहीं है राइट और प्राइवेट कॉलेजेस में भी कैंपस नहीं आते हैं लेकिन यू नो कुछ जो अच्छे कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रोथर के अगेंस्ट है होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज है कैंपस प्लेसमेंट है बट नंबर्स वाइज कम है होता क्या है कि हर कुछ सालों में इंडस्ट्री जो है वो रिवॉल्व कर रही है यही यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर एवर ग्रीन ब्रांच क्यों बोला गया है कि कैंपस
कॉलेज से प्लेस होना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी होती है सी में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या होती नहीं है लेकिन यहाँ पर मेके यू नो अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो मैकेनिकल ब्रांच से कर रहे हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी होगी आपको हर इंडस्ट्री में जॉब होगी वहां पर मिल जाएगी ओपन कैंपस भी होते हैं सो एवर ग्रेन ब्रेंच सॉरी इसलिए बोला जाता है इसको कि यहाँ पर प्लेसमेंट हो या ना हो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं वेर एज अगर हम स्कॉप की बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तो लोगों का ये कहना है कि ये इंडस्ट्री अभी थोड़ी डाउन चल रही है बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट होने वाली हैं या फिर यू you नो know, जो डिजाइनेबल कार्स होती हैं भले हम बॉर्गनी की बात करें या फिर यू नो बी की बात करें एक एक कार का डिजाइन करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं आप सीन पीपल मैं न्यूज में लिंक पे देखती हूँ कि किसी बंदे ने यू नो एक सड़ एक घर में रखी हुई कार को बहुत क्लासिकली डिजाइन किया एंड दैट स्टूडेंट गॉट ऑफर ऑफ करोड़ों राइट कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा और अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का बोल बाला है जो मैं कहना चाह रही हूँ जॉब की बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगी तो यहाँ पर आप डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परचेज एंड क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें सेल्स ऑफिसर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर डिजाइन इंजीनियर डिजाइन आर्किटेक्ट ये कई सारी प्रोफाइल्स पे आप काम कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि यार चलो ये सब तो हो गया है लेकिन स्किल्स कौन कौन से चाहिए होंगे अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो स्किल्स में आप हम देख लेते हैं एक्सीलेंट टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स आपके पास चाहिए होंगे डेफिनेटली क्योंकि मशीनरी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए होगी आपको क्रिएटिविटी आपको चाहिए होगी इसमें कमर्शियल अवेयरनेस एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल यू नो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना भी हो तो भी चलेगा बट बजटिंग स्किल्स और ये तमाम चीजें आपके साथ होना चाहिए कुछ चीजें मुझे लगता है यहाँ पे स्किप आउट है जैसे कि मैकेनिकल में सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड स्किल है दैट इज मशीन के साथ आपका कितना फ्रेंडली बिहेवियर आप मशीन जैसे फॉर एग्जाम्पल रोथन ने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कोई भी चीज आपके घर में कोई खराब हो गई आपने खोल दी है सही कर दी तो वे इंटरेस्ट अपने आप दिख जाता है हर घर में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है कि यार कूलर खराब हो गया उसने पेज कस लिया एंड जस्ट यू नो ओपन करके हमने उसको खोलने की एक क्यूरियसिटी होती है उस मशीनरी से प्यार होता है आपको यू नो अब बाइक खराब हो गई तो एक जब प्लग पहले आप देखोगे प्लग निकाल के दूसरी चीजों को करके राइट रेंडमली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर भले कुछ भी हुआ इसमें एक किक मारा दो किक मारा नहीं स्टार्ट हो रहा मैकेनिकल के पास चले गए सो वो इंटरेस्ट दिख जाता है यार सो चलिए कम टू दाइट रिक्वायर्ड स्किल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये तो कॉमन स्किल्स हैं कॉमर्शियल अवेयरनेस गुड अटेंशन बट मेरे हिसाब से ये सारी स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल है दैट इज डिजाइनिंग स्किल राइट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो इस प्रोफेशन में रिक्वायर्ड है अब हम बात करते हैं कंपनीज अगेन रिक्रूटमेंट डिपेंड करेगा कॉलेज के सिलेक्शन पे तो उसी लिए आप हर तरह के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप अपने हिसाब से कॉलेजेस जानना चाहते हैं कोई हेल्प चाहते हैं तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको और वहां पर वो देखते भी रहना है क्योंकि आप जिस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हो वहां पर हम चेंजेस करते रहते हैं राइट अपडेट पी फाइल वगैरह बहुत सारी चीजें अपलोड करते रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना मे बी वहां पर नंबर हो मे बी वहां पर कुछ दूसरी चीजें तो चेक इट ओके यहाँ पर हम बात करते हैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप बहुत सारी कंपनी है यहाँ पर BHL का नाम आपने सुना होगा हीरो होंडा का नाम सुना होगा हर घर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपके आस पड़ोस में रेलवे में भी होता है आर्म फोर्सेस में भी होता है सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक TCS, Infosys, एल एन टी आप बोलोगे इसमें क्या काम लेकिन इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है वेर इज उसके अलावा भी कई सारी कंपनीज है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन टी पी सी एन एच पी सी एस्कोट राइट हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड वेर इज अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बात करें तो आप देख सकते हैं ये सारे व्हीकल से लिमिटेड फॉर महिंद्रा होंडा टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड रेनोल्ड निसान जनरल मोटर्स हिंडाज हीरो एंड मेनी मॉडल राइट सो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सी कंपनी है आपको कहाँ पर जॉब मिल सकती है सो अगेन ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना है और अगर नहीं भी आया तो आगे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना है मेरे भाई जिनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वीडियो के तहत कहीं ना कहीं मदद हो सके और वो एक बेटर जो कंफ्यूजन है दो ब्रांचेस में से उसमें से एक चूज कर सके थैंक यू वेरी मच थैंक्स लॉट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सब बाकी है आई होप यू